హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు గ్రాఫిక్ టచ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు వాసు మనం ప్రీవియస్ ట్యూటోరియల్లో మామూలుగా ఇంట్రడక్షన్ క్లాసు ఎట్ ది సేమ్ టైం టూల్ బాక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో ఒక ఫైల్ మెను అనేది తీసుకుంటే దాంట్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్నిటి ఏమి ఉంటాయి మనం ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తాం అనేది కంప్లీట్గా ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది ఇది ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో ఏంటంటే ఎడో పేజ్ మేకర్ సంబంధించిన ఫైల్ మెనులో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఎలా చేస్తాము అనేది మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికోసం నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ మామూలుగా ఫైల్ మెనూలో అసలు ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయనేది క్లియర్గా తీసుకోవడం జరిగింది దీని తర్వాత ఫస్ట్ న్యూ న్యూ మీన్స్ ఏంటిది అని అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఎడో విండీస్ అది మన పేజ్ మేకర్ అనేది ఒకటి ఓపెన్ చేసాము ఇక్కడ న్యూ అనేది క్లిక్ చేసుకున్నప్పుడు సంథింగ్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఏ సైజులో కావాలి సైజెస్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంచెస్లో ఉంది మనం మార్చుకొని చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది ఒకవేళ కావాలి అని అంటే మీరు ఎంఎంలో కావాలి అని అంటే ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం కొట్టినా కానీ అట్లా వస్తుంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మనం ఏ సైజులో కావాలి టాలా వైడా అనేది చేసుకోవచ్చు డబల్ సైడ్ డబల్ సైడ్ పేసింగ్ పేస్ అనేది అనేది అంటే ఇవన్నీ ఎక్కువ దేనికి ఉపయోగపడతాయి అంటే ఒక బుక్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్లా చదవడానికి ఉపయోగపడుతుంది దెన్ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు పేజ్ నెంబర్స్ స్టార్టింగ్ పేజ్ ఏ పేజ్లో ఉండాలి ఏంటిది అనేది ఉంటుంది దెన్ ఇక్కడ మార్జిన్స్ అనమాట అంటే ఒక ఇన్ సైడ్ అనేది ఏంటి అవుట్ సైడ్ అనేది ఏంటి టాప్ అనేది ఏంటి బాటమ్ ఏంటిది ఇక్కడ డిపిఐ అనేది అనేది త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అంటే ఒక ఫైల్ మెను అనేది తీసుకుంటే న్యూ అనేది కొట్టామనుకోండి ఒక మనం డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ దీంట్లో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఒక న్యూ మెనులో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనం సంథింగ్ మనకి ఎక్కువ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ న్యూ అనేది తీసుకున్నాను మనకి ఎక్కువ యూజ్ అయ్యేది ఒక ఏ ఫోర్ ఏ ఫోర్ పేపర్ అనుకోండి ఏ ఫోర్ పేపర్ అనేది తీసుకున్నాను యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ ఒక న్యూ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవడం జరిగింది కానీ దీంట్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఆ ఆప్షన్స్ అనేవి ఏంటిది ఏంటంటే సైజు విడ్త్ అంత ఉండాలి హైట్ అంత ఉండాలి టాలా వైడా డబల్ సైడా సింగిల్ సైడా దెన్ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మార్జిన్స్ ఎలా ఉండాలి దీని డీపీఐ ఇది మనమే మార్చము ఇది యాజ్ యూజువల్గా అలానే ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం ఈ ఫైల్ మెనూలో న్యూ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట దీని యొక్క షార్ట్ కట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ ఎన్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దెన్ ఇక్కడ కంట్రోల్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసినప్పుడు ఓపెన్ ఓపెన్ అనేది ఏంటి అంటే సంథింగ్ మీరు ఒక వర్క్లు చాలా చేశారు చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన వర్క్లు అనేది ఎక్కడైనా ఉంటే దాన్ని ఇట్లా ఇట్లా చేసి ఓపెన్ చేసుకోవడానికి ఈ ఓపెన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఓపెన్కి వచ్చేసినప్పుడు షార్ట్ కట్ అనేది ఉంటుంది కంట్రోల్ ఓ అనమాట కంట్రోల్ ఓ ప్రెస్ చేసాం అనుకోండి ఈ బాక్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది డైలాగ్ బాక్స్ దాంట్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని సర్టైన్ ఒక పా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉన్న లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దాంట్లో నుంచి ఆ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది దెన్ రీసెంట్ పబ్లికేషన్స్ రీసెంట్ పబ్లికేషన్స్ మీన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఈ పేజ్ మేకర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తున్నారు చేస్తున్నప్పుడు సంథింగ్ కొన్ని ఒక పాంప్లెట్ అనేది డిజైన్ చేశారు వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ అనేవి డిజైన్ చేశారు బిజినెస్ కార్డ్స్ అనేవి డిజైన్ చేశారు లెటర్ హెడ్స్ అనేది డిజైన్ చేశారు ఇట్లా మీరు ఒకవేళ కింద ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఓపెన్ రీసెంట్ అనేది క్లిక్ చేస్తే ఇంతవరకు మనం చేసినటువంటి ఇవి అనమాట ఈ పేజ్ మేకర్ క్లాస్ అనేది నేను మీకు నిన్న చెప్పిన క్లాస్లో ఉన్నటువంటిది యాజ్ యూజువల్కి ఇక్కడ వెడ్డింగ్ కార్డ్ అనేది ఇంతకుముందు లెటర్ హెడ్స్ అనేది తెలుగు లెటర్స్ అనేది కళ్యాణ లక్ష్మి కార్డ్ ఇట్లా ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీటన్నిటి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి ప్రతిసారి ఓపెన్కి వెళ్ళేసి మళ్ళీ ఫైల్ లొకేషన్ అనేది ఎత్తికి చేయకుండా ఓపెన్ రీసెంట్ అనేది యూటిలైజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది దీనికి ఎటువంటి షార్ట్ కట్ అనేది లేదు తప్పనిసరిగా ఈ ఫైల్ మెనీకి వచ్చేసి మనం ఆర్గనైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దెన్ క్లోజ్ క్లోజ్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ క్లోజ్ అనేది చేస్తున్నాను అంటే ఆ డాక్యుమెంట్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ని క్లోజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది సేవ్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఇది ఉందనుకోండి ఈ డాక్యుమెంట్ అంతా సేవ్ కొట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే సమ్ నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశాను అని అంటే సంథింగ్ ఇక్కడ ఇది ఇది యాడ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ తర్వాత సేవ్ అంటే సేవ్ అవుతుంది అట్లా అంటే సేవ్ అవ్వడానికి దెన్ మళ్ళీ ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు ఒక డాక్యుమెంట్ని సేవ్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది సంథింగ్ ఇప్పుడు న్యూ తీసుకుంటాము ఇక్కడ సేవ్ అనేది క్లిక్ చేసాం అనుకోండి యాజ్ యూజువల్గా ఇది ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడానికి జరుగుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం రెండో దాంట్లో కూడా మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అది కూడా సేవ్ అవ్వడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది దీని యొక్క షార్ట్ కట్ వచ్చేసినప్పుడు మనకి కంట్రోల్ ఎస్
लास्ट सेवनदी मल्ल ओपन अवाना अवकाश उ रिवर्ट अने उपयोगपड़ी दें तरह की वैसे प्लेस प्लेस अने चाल उपयोगपड़ी चाल विधाल एंकंटेक्युमेंट इप्ड समथिंग मन फोटोषाप फैल दिन प्लेस उपयोगपड़ी विधा प्लेस अने उल्लेक्सकोनी इमेज अने क्लियर पेवाली दाखान उपयोगपड़ी इला समथिंग इप्ड ना प्लेस अने क्लीको इमेज अने क्लीको अंत यह इमेज ओक पात अने का मन प्लेस अने आपशन उपयोगुनी साफ्टवेर में यूटेसकटा दी दी विधा अंत इमेज कोटोषा वेरे साफ्टवेर चैनको दींप मार्कल सेव कटोमेट मल्ल सेवान अवकाश उ विधा उपयोगपड़ी है प्लेस अने अक्वर अक्वर मीन अने मन के अंत इटे साफ्टवेर दें अक्वर मीन एन मन इमेज स्कैन की उपयोगपड़ता मेन समथिंग मैं दाँटे इन वे सैन प्रिंटर अने दिन सैलक्टे दाँ डक्ट इमेज स्कैन इकान उपयोगपड़ी अक्वेर में दींप रूटाई मूल अक्वेर इमेज अने अंते समथिंग इमेज अने क्लीको मन से सैटा की उपयोगपड़ी दें तरवा एक्सपर्ट एक्सपर्ट मीन मन वर्क इन फैल वर्क इदंत नीन दी एक्सपर्ट चेयर एक्सपर्ट चेयर एक्सपर्ट के पीडफ अने क्ली दिन एलाकटा विधा उपयोगपड़ी पीडीएफ एक्सपर्ट अने दीं कोई प्रॉब्लम्स अभी नीत सपरेट ट्यूटोरियल क्रिएट तरह लिंक मेनेजर लिंक मेनेजर मीन इन इकड़े चूपे फर् एग्जापल नीति क्लीको फर् एग्जापल इधे क्लीको इकड़ रूम इमेज क्लीन इनमें मैं एग्जाक्टली ऐस यूजल की लिंक मेनेजर पदको नंबर में यह फैल मेनू के लिंक मेनेजर क्लीको क्ली रूम इमेजल इमेजल यूजन जरिए वाट की संबंधी इंफर्मेस उवेल इनके मन फैल की संबंधी इंफर्मेस अने ओपन अट्लाकु इक आपशन आपशन मीन अमेना इमेज ने अडेटा इक आटोमेट अपडेट अवाली अभी का अनलिंक मीनस लिंक लेकिन चेयर अपडेट अपडेट आने आपशन क्लीको आटोमेट अपडेट अवटा की अवकाश उ लिंक मेनेजर अने मन डाक्युमेंट लिंक इमेजल वाट की संबंधी बेसीक इंफर्मेस अने जरूर दिन तरह डाक्युमेंट से सैटअप दिश दिस्ज आलो मेन वन एंटे डाक्युमेंट सैटअप अने डाक्युमेंट उपोर अने दीन ओक सैज इंच इंच जरिए दी टाप बाॉटम लफ्ट रईट ये विधा उ टाला उ वैल्ड उ मन सैटा की उपयोगपड़ी वर्क ये सैजो वर्क मन एने दाखी उपयोगपड़ी दिन तरह प्रिंट स्टैल प्रिंट स्टैल मीन लेदी इको प्रिंट अने क्ली समथिंग प्रिंटर अने टू नई डबल जीरो अने इकड़कोचे तरह मनमी चुस्क तरह मन सेवान आपशन सेवेक आपशन अंटी वो आपशन अने उपयोगपड़ी इधन फर्दर ट्यूटोरियल एक्सप्लेन इकड़कोच डैरक्ट दी प्रिंट कटक प्रिंट स्टैल क्ली स्टैल स्टैल मूडकोचे ने मन प्रिंट वर्क प्रिंट स्टैल क्रिएट क्लियर चूपान इक नैक्स्ट ट्यूटोरियल का ट्यूटोरियल डिफाइन कटा डिफाइन कटन तरह न्यू अने कटा समथिंग मटर ट्यूटोर मटर का नैक्टर ने क्ली तरह एडिट के एडिट के तरह यह प्रिंटर नीचे मैं प्रिंट इवाली अभी इक क्ली समथिंग मटर दींटा इक मटर तस्कूर मटर सैज लीगल उगल तरह इक हेवी पेपर अंत प्रिंट मंजी पेटा तरह आपशन अभी सेम ऐस उ टाल वैड अंत मन रूम डाक्युमेंट क्रिएट मैं मटर अने टाल इक टाल अने क्रिएट मन रूम क्रिएट्स मैं तरह ओके कटा ओके कटन तरह नीन डाक्युमेंट अंदा प्रिंट कटा स्ट्रेट प्रिंट कटा प्रिंट स्टैल के मटर ने क्लीक डैरक्ट प्रिंट कटेटा की अवकाश उ अंत मल्ल प्रति सारी वेल्ली सैटअप के लिए इकगल पेजी मार्च को इवीं चेल्लिने अवसर लेकिन उड़ा की उपयोगपड़ी दें इकोचे तरह प्रिंट प्रिंट मीन एम लेक्युमेंट मैं चाहा दिन शार्टकट वे कंट्रोल पी अड़ता अब प्रिंट की संबंधी इंफर्मेस अने क्लीयर का मन एम ए प्रिंटर के प्रिंट इवाल पेज इला इंफर्मेस पास वील दें तर प्रिफरेंस प्रिफरेंस मीन एंटे साफ्टवेर की संबंधी सैट्स अने प्रिफरेंस उ दींटे कोई सैटिंग मन चेयरान वील अंटी मन तेने वाटू दें इकेंटे डाक्युमेंट अंत इंच मिलीमीटर का मिलीमीटर पेट अंत इमेजल मन इनर्ट्स तरह ई उचा स्लो अवान अवकाश हो स्टाडर्ड उ मैं दें इकोचे तरह इकड़कोचे तरह कंट्रोल प्यल इक वन वन अने अंत वन वन अने एग्जापल दी लफ्ट आर तो क्ली वन एम एम कदली वन एम एम कदली वन एम एम कदली आधा उपयोग 
మామూలుగా ఈ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది డాక్యుమెంట్ సెటప్ అనేది ప్రింటర్ స్టైల్ అనేది అయిపోయింది ప్రిఫరెన్స్ అయిపోయింది సెండ్ మెయిల్ సెండ్ మెయిల్ అనేది ఇది దీనికి అసలు యూటిలైజ్ అవ్వదండి జస్ట్ ఏదో ఉండింది కానీ ఈ ఆప్షన్ అనేది మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి వీలు పడదు యూటిలైజ్ అవ్వదు దెన్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ మీన్స్ ఈ డాక్యుమెంట్ నుంచి పూర్తిగా మనం అవుట్ సైడ్ వెళ్ళిపోవడానికి ఎగ్జిట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది దెన్ లాస్ట్లో ఒకసారిగా మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు న్యూ అనే దానికి కంట్రోల్ ఎన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది షార్ట్ కట్ ఓపెన్ దానికి కంట్రోల్ ఓ అనేది ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత క్లోజ్ అనే దానికి కంట్రోల్ డబల్యూ అనేది ఉపయోగపడుతుంది సేవ్ అనే దానికి కంట్రోల్ ఎస్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది సేవ్ యాజ్కి షిఫ్ట్ ఎస్ అనమాట కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్ ప్రెస్ చేస్తే ఈ సేవ్ అయిన ఆప్షన్ వస్తుంది తర్వాత ప్లేస్ ప్లేస్ మీన్స్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం లింక్ చేసుకోవడానికి ప్లేస్ పెట్టుకోవడానికి కంట్రోల్ డి అనేది ప్రెస్ చేస్తే ఇది సరిపోతుంది తర్వాత లింక్ మేనేజర్ సంథింగ్ మీరు ఎన్ని లింకులు పెట్టారో తెలుసుకోవడానికి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డి అనేది పెడితే ఒక బ్యాలెట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో మనకున్న ఆబ్జెక్ట్లు అనే లింకులు ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఈ విధంగా ఇట్లయితే అవుతుంది దెన్ తర్వాత వచ్చినప్పుడు ప్రింట్ స్టైల్ దీనికి ఏం షార్ట్ కట్ ఉంటుంది ప్రింట్కి కంట్రోల్ పీ అనేది ప్రెస్ చేస్తే షార్ట్ కట్ ఉంటుంది ఇది అన్ని సాఫ్ట్వేర్ లో అలానే ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఇది ఈ విధంగా ఒక ఫైల్ మెను అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి దాంట్లో ఒక సిక్స్టీన్ అంటే ఒక సిక్స్టీన్ దీంట్లో ఉన్నాయన్నమాట ఒక ఫైల్ మెనులో సిక్స్టీన్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఆ సిక్స్టీన్ ఆప్షన్స్ లో న్యూ అంటే ఏంటి ఓపెన్ అంటే ఏంటి రీసెంట్ పబ్లికేషన్ అంటే ఏంటి క్లోజ్ అంటే ఏంటి షేవ్ అంటే ఏంటి ఇట్లా ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా ఒక ఫైల్ మెను అనేది ఇలా దీంట్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ అనేది మనం ఈ ట్యూటోరియల్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది తదుపరి ట్యూటోరియల్లో ఎడిట్కి సంబంధించినవి కూడా నేర్చుకుంటాం ఈ ట్యూటోరియల్ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మళ్ళీ కొత్త ట్యూటోరియల్లో మీ ముందుంటా మీ వాసు ధన్యవాదములు